వస్తాయి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫిల్మ్ సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ అసోసియేషన్ సంబంధించి కొంత సినీ ప్రముఖులు పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలిశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫిల్మ్స్ సంబంధించి ఫిల్మ్ సంబంధించిన పాటలు స్టూడెంట్కి సంబంధించి లేదా యాక్టర్స్ సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడానికి వారికి కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ కూడా కల్పిస్తాయని చెప్పారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మీరు స్టూడియో పెట్టేది ఏదో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ స్టూడియోని పెట్టి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ మనకి పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడే సినిమాలు తీసి చిన్న బడ్జెట్ తీసే వాళ్ళందరికీ కూడా స్టూడియోలు ఇచ్చి వాళ్ళకి తక్కువ ర్యాంకులు తీసుకొని అలాగే ఎవరైనా సరే పెద్ద సినిమాలు ఎవరైనా వచ్చినా కూడా దాంట్లో తీసుకొని మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆదాయ వనరులుగా మార్చవచ్చు కదా ఎందుకు ఎవరైనా తీసుకుంటారు ఎవరైనా స్టూడెంట్ కడతా అంటే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ రేటింగ్ భూమి ఇస్తాను అని మీరు వాళ్ళకి ప్రామిస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు కొంచెం ఆలోచించారండి ఇప్పుడు డి రామానాయుడు స్టూడియో ఉంది అలాగే అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఉంది అలాగే పద్మాల స్టూడియో ఉంది అలాగే రామకృష్ణ స్టూడియో ఉంది అలాగే రామకృష్ణ స్టూడియో ఉంది సో మరి ఇక్కడ మీరు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి చాలా చాలా తక్కువ రేటు తీసుకొని వాళ్ళ తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత వాళ్ళ సొంత అవసరాలు తీసుకొని తర్వాత అందిస్తుంటారండి వాళ్ళకి లాభాలు వచ్చేవి ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా మీకు ఏంటంటే సినిమా తీయాలంటే ఒక పర్టికులర్ రేట్ కదా ఎక్కడైనా తీస్తారండి వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉన్నా కదా తీస్తారు ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక చిన్న పాటి సినిమా తీసేవాడు ఇప్పుడు రామాలేశ్వరులకు రామోజీ ఫిల్మ్ స్టూడియోకి లేకపోతే వేరే ఫిల్మ్ స్టూడియోకి వెళ్ళి సినిమా తీయాలి అంటే వాళ్ళకి అమౌంట్ చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడ్ చేయాలి వాళ్ళకి అక్కడ తీసుకోవడానికి చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయిపో ఉన్నాయి మీరు అదే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలా ఎంతో మంది యంగ్స్టర్స్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే అందరూ పెద్ద పెద్ద హీరోలు కాదా ఇప్పుడున్న పెద్ద హీరోలు అందరూ ఒకప్పుడు చిన్న హీరోలు అండి అవకాశాలు లేక అలా ఉన్నారు అవకాశాలు వస్తే ప్రతి వారు పెద్ద హీరోలు అవుతారు అవకాశాలు కోసం అండి మీరు అవ్వరు అలాగే మనకి ఇక్కడ ఉపాధి కూడా మనకి రాష్ట్ర రాష్ట్ర యూత్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ యూత్ కూడా మీరు కల్పించవచ్చండి మీరు వాళ్ళకి ఆ ఇస్తాన్న ఫ్రీ అవన్నీ కూడా ఇవ్వకుండా గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఆర్గనైజ్ చేసే విధంగా మళ్ళీ ఆలోచి గవర్నమెంటే వాటిని అన్నింటినీ కూడా మెయింటైన్ చేసేలా చేస్తే ఇండియాలో ఒక నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే ఈ దీని గురించి ఏ రా ఏ రాష్ట్రాలు కూడా ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే కోట్ల రూపాయలు కోట్ల రూపాయల ప్రాఫిట్స్ వచ్చేది ఏంటంటే కేవలం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటే చాలా తక్కువ కాలంలో తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ లాభాలు వచ్చేవాడు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే మీరు ఫిల్మ్ స్టూడియో పెట్టారు ఫిల్మ్ స్టూడియోలో సినిమాలు తీసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిలీజ్ అయ్యే థియేటర్లు అనేది కూడా వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆఫర్ ఇచ్చారు అనుకోండి అందరు స్టూడియోలో వచ్చి సినిమాలు తీసుకుంటారు అలా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కూడా మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి సో కాబట్టి అలాంటి ఆఫర్స్ కనుక ఇస్తే మిగతావన్నీ కూడా ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పబ్లిసిటీ అంతా తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఊరికి ఎక్కడికి ఎవరు రాలండి వారు వాళ్ళకి అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ పక్క కట్టుకున్న బిల్డింగ్స్ అన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు కట్టుకున్నారు ఎవరు కూడా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాదు వచ్చినా కూడా నామినల్ ఉండిపోతారు తర్వాత మీకు అమ్ముకుంటారు లాభాలు వచ్చినప్పుడు అమ్ముకుంటారు సో కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది ఇచ్చినా కూడా ఉత్తి పుక్కానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కష్టాన్ని మీరు ధారాదాప్తం చేసినట్టు ఉండాలి అక్కడే మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి సార్ కష్టార్జితం అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కష్టార్జితాన్ని ట్యాక్స్ రూపంలో మీకు వచ్చిందండి ఊరికినే పనిచేయడం వల్ల ఇటువంటి ఉపయోగం లేదు వారికి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ప్రతి స్టేట్లో కూడా వాళ్ళకి ఉపయోగాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి పనులు ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళు థియేటర్లో ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నా అక్కడ ఉన్న దాని గురించి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు రిలేషన్స్ ఉండాలి వాళ్ళ అవసరాల వాళ్ళ అవసరాన్ని మీరు అవసరంగా తెచ్చుకుంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి అంతేగాని వాళ్ళు ఏదో వచ్చారు కదా అని నువ్వు అడవి చేయడు కదా ఇప్పుడు ఎలా అంటే మీరు గెలిచినప్పుడు కనీసం ఎవరు కూడా విషస్ చేయడానికి కూడా మీ దగ్గరికి రాలేదు ఓన్లీ ఒక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి ఉన్నప్పుడు ఆయన గెలిస్తే మొత్తం ఇండస్ట్రీ ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ అంతా వచ్చి ఆయనకి విషస్ చెప్పారు సో అలా అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ అనేది అలా ఉందండి కాబట్టి మీరు బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి అని చెప్పి మీరు అందరికీ ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి మీరు ఏ ఒక్కరికి ఒక్క లాభాల కోసం మీరు చేయడం అనేది కనెక్ట్గా లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్ర చలన పరిశ్రమని మీరు
నేను హెచ్చరిక చెప్పడం లేదు అది ఒక ఆలోచనగా చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు మంచి చేస్తారు పిల్లలు చాలా మంది మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న ఈ ఎంతో మందికి మీరు న్యాయం చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను అది ఎంతో మంది కళ కళలు సహకారం కాక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఎంతో చెప్పులు అడిగినట్టు చేసి వాళ్ళు సొంతంగా క్రియేటివిటీ ఎందుకు చేయాలంటే అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మూడ్ లేక ఎంతో మంది సినిమాలు ఎన్నో రకాలు ఎన్నో సందర్భాలు ఆగిపోయినాయి సో మీరు అలాంటి వారికి కనుక మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే ఇంట్లో సినిమాలు వస్తాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతో మంది టాలెంటెడ్ యంగ్ అండ్ డైరీ టాలెంటెడ్ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు సో కాబట్టి మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు అందరికీ కూడా మంచి అవకాశాన్ని కల్పించే విధంగా నేను ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తారని మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు ఇస్తారని కానీ ఆనందం ఆగలేదు మీరు ఒకటని ఒక రూపాయి ఇస్తారని చూస్తే వంద రూపాయలు ఇచ్చే ఆలోచన ఉన్నప్పుడు వాడికి ఆనందం తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఆనందంగా సో ఆనందాన్ని మీరు అలా గురించి మీరు వెంటనే మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్టూడియోలు కట్టి వందల ఎకరాలు ఐదు వందలు వెయ్యి ఎకరాలు రెండు వేల ఎకరాలు మూడు వేల ఎకరాలు ఒక స్టూడియో కట్టి ఎంతో మంది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సినిమా తీయాలి వాడు బాలీవుడ్ సినిమా తీయాలన్నా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ స్టూడియోకి రావాలన్న ఆలోచన వాళ్ళకి ఉంది ఇక్కడ వచ్చి తీయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది గవర్నమెంట్కి ఎంతో ఆదాయం అందరికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలాంటి ఆదాయం వారిని చాలా ఎక్కువ అనుభవంతో వచ్చేదని మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఊరికి నేర్కొండా ఊరికి నేర్కూడదని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను సో కాబట్టి మళ్ళీ ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారికి ఇచ్చే విషయంలో మళ్ళీ నూటికి వంద సార్లు ఆలోచించండి మీరు కావాలంటే దీని మీద డిబేట్స్ పెట్టండి ఎంతోమంది సెషన్ తీసుకోండి దీని మీద మంచి రూపకల్పన చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్రచాలన పరిశ్రమ నెలకొల్పాలి అది కూడా ఎలా అంటే గవర్నమెంట్ చేత నెలకొల్పాలి స్టూడియో కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండాలి అన్ని రకాలుగా ఎంతో మీరు సపోర్ట్ చేసి చేస్తారని ఎంతోమంది యంగ్స్టర్స్ని మీరు తీసుకొస్తారని నేను ఆశపడుతున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ